ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது குரல் ட்ரோவில் ஷேப் டூலை பற்றி அதாவது குரல் ட்ரோவில் பல டூல் இருந்தாலும் இந்த ஷேப் டூல் ரொம்ப முக்கியமான டூல் நம்ம எல்லா டூலையும் ஒன்று படிப்படியாக பார்ப்போம் இப்போ முதல் முதல் கட்டமாக ஷேப் டூலை பற்றி பார்ப்போம் இந்த டூல் பாக்ஸில் இருக்க அந்த ரெண்டாவது டூல் தான் வந்து ஷேப் டூல் இது பாருங்கள் இந்த ஷேப் டூல் எதுக்கெல்லாம் பயன்படுதுன்னா அதாவது ஒரு அப்ஜெக்ட் அதாவது ஒரு ரெக்டாங்கில் ஷேப்பாக இருக்கட்டும் இல்லைனா ஏதாவது ஒரு ஷேப் நம்ம க்ரியேட் பண்ணுற ஷேப்பாக இருக்கலாம் அல்லது டெக்ஸ்டாக இருக்கலாம் இந்த டெக்ஸ்டெல்லாம் வந்து நம்ம விருப்பத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அதை வந்து மாற்றுறதுக்கு தான் வந்து இந்த ஷேப் டூல் ரொம்பவே பயன்படுது உதாரணமாக ஒரு ஒன்று ரெண்டு விஷயங்களை நான் உங்களுக்கு செஞ்சு காமிக்க போகிறேன் இப்போ இந்த ஷேப் டூலை பயன்படுத்தி எப்படி நமக்கு தேவையான தேவையான வகையில் ஒரு ஷேப்பை வந்து நம்ம க்ரியேட் பண்ணுறது அப்படின்றத பற்றி பார்ப்போம் இப்போ ஜஸ்ட் உதாரணமாக ஒவ்வொரு டூல்ஸும் கண்டினியூஸாக பார்ப்போம் எல்லா டூல்ஸும் இப்போ ஜஸ்ட் அங்கே இருந்தெல்லாம் இடையிலிருந்தால் நான் ஒரு டூல்ஸை எடுக்கிறேன் இது வந்து ரெக்டாங்குலர் டூல்ஸ் இந்த டூல்ஸை பற்றிலாம் விரிவாக பின்னாடி பார்ப்போம் இப்போ முதல் கட்டமாக இந்த ஷேப் டூலை பற்றி பார்ப்போம் அதனால் ஜஸ்ட் ஒரு ஷேப்பு நான் ரெக்டாங்கில் ஷேப்பை நான் வரைகிறேன் இப்போ இந்த ஷேப்பை நம்ம தகு நம்ம தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி எப்படி வந்து ஷேப்பாக மாற்றுறது அப்படின்ற பயன்படக்கூடிய ஒரு ஷே டூல் தான் வந்து ஷேப் டூல் இந்த ஷேப் டூலை நீங்கள் இங்கே செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா இந்த கார்னரில் கிளிக் பண்ணி சும்மா ட்ராக் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஷேப் வரும் இது இப்போ பர்ஃபெக்டான ஷேப்பு பாருங்களேன் கரெக்டாக இப்போ கார்னரில் ஏதாவது ஒரு கார்னரில் பிடிச்சி கிளிக் பண்ணோம்னா அது பர்ஃபெக்டாக எல்லா சைடும் ஒரேமே வருது அது வந்து காரணம்னா அதுக்கு அந்த ஒரு ஷேப்புன்றது வந்து இப்போ ரெக்டாங்கிற ஷேப்பில் கிடக்கிறதுனால அதை நம்ம கஸ்டமைஸ் பண்ணணும் அதாவது நம்ம தேவைக்காக மாற்றிக்கிறணும் அப்படின்ட்டு வரும்போது இங்கே அரேஞ்ச் அப் மெனுவில் போய் கன்வெர்ட் டு கர் இதை பற்றில நிறையா படிக்க வேண்டியிருக்கு அது படிப்படி அடுத்தடுத்த கிளாஸில் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் இப்போ ஆரம்ப கட்டமாக இதை பற்றி பெருசாக ஒன்று வரி பண்ணிக்கிற வேணாம் இதை தெரியலாம் விட்டுருங்க பிரச்சனை இல்லை பின்னாடி நம்ம பார்க்க போகிறோம் அது படிப்படியாக இப்போ கவர் பண்ணோன்னா இந்த ஷேப்பை வந்து நம்ம தேவைக்கு நம்ம மாற்றிக்கிற முடியும் இப்போ ஷேப் டூலை எடுத்துங்க ஷேப் டூலாக செலக்ட் பண்ணி இங்கே பாருங்கள் இங்கே ஒரு நோடு இருக்குங்க பாருங்கள் இந்த நோடை கிளிக் பண்ணனா நமக்கு தேவையான எப்படி எந்த ஷேப்பு நமக்கு வேணுமோ நம்ம விருப்பத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம அதை ஷேப் சேஞ்ச் பண்ண முடியும் இப்போ இந்த ஷேப்பு சேஞ்ச் பண்ணுறதும் போது இந்த மேலே பாருங்கள் இது வந்து ப்ராப்பர்ட்டி பார் இந்த ப்ராப்பர்ட்டி பாரில் அதாவது இந்த கோரல் ட்ராவ் பொறுத்தளவு ஒரு கோரல் ட்ராவ் அதாவது ஒரு ஒரு டூல் நம்ம செலக்ட் பண்ணோம்னா அந்த செலக்ட் ஆகிருக்கு அதாவது பாருங்கள் இந்த ஆக்டிவாக இருக்குது இந்த டூல் இதுதான் இப்போ ஆக்டிவாக இருக்குது இந்த ஆக்டிவாக இருக்க டூலில் நம்ம செலக்ட் பண்ணும்போது அந்த டூலுக்கு தேவையான எல்லா ஆப்ஷனும் இங்கே பாருங்கள் இந்த ப்ராப்பர்ட்டி பாரில் இருக்கும் அதாவது இதெல்லாம் ஒன்றும் நம்ம இந்த டூல்ஸை கஸ்டமைஸ் பண்ணுறதுக்காக உதவக்கூடிய ஒவ்வொரு டூல்ஸ் தான் இப்போ பாருங்கள் இது வந்து ஒவ்வொன்றா பார்த்தோம்னா இது ஆடு நோட்ஸ் அதாவது ஒவ்வொரு பாயிண்ட் நம்ம இன்னொரு இன்னொரு பாயிண்ட் வேணும் ஆடு பண்ணோம்னா டபுள் கிளிக் பண்ணோம்னா ஆட் ஆகிரும் இல்லைன்னா இன்னும் வச்சு சும்மா ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஆடு நோட் கொடுத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல பாயிண்ட் ஆட் ஆகிரும் பாருங்கள் பார்த்தீங்களா இப்போ இன்னொன்று வேணும்னா இல்லை டபுள் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஈஸி வந்து டபுள் கிளிக் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஈஸி அந்த இடத்துல ஃபாஸ்ட்டாக ஒர்க் பண்ண முடியும் அடுத்து வந்து தேவையில்லை இந்த பாயிண்ட்டு தேவையில்லை அப்படின்ற போது இந்த டிலேட் நோட்ஸ் அது கொடுத்தாவும் கொடுத்தீங்கன்னா டிலேட் ஆகிரும் இல்லை உங்களுக்கு இங்கே அங்கே போய் டிலீட் பண்ண முடியலைன்னா கீபோர்டில் டிலீட் கீயை நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணால் போதும் அது போயிடும் இப்போ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரேக் கர் இது இந்த இடத்துல வச்சு நம்ம பிரேக் பண்ணுறது எந்த இடத்த நம்ம சூஸ் பண்ணுறோமோ அந்த பாயிண்ட்டை வச்சு நம்ம பிரேக் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து வந்து இது ஷேப் அதாவது பெர்ஃபெக்டாக வருங்க இந்த மாதிரி ஷேப்பு கரெக்டாக கிடைக்கும் இந்த மாதிரியெல்லாம் நம்ம க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த இது யூஸ் ஆகுது
ஜஸ்ட்டு சும்மா அந்த ஒரு டூல்ஸோட எப்படி இப்போ ஆப்ஷன் ஒர்க் ஆகுது என்றது தான் காமிக்கிறேன் பர்ஃபெக்டாக நீங்கள் ஒரு மைண்டில் அதாவது உங்களுக்கு ஒரு இந்த மாதிரி தான் ஒரு ஷேப்பு வேணும் அப்படின்னு நினச்சி நீங்கள் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்கன்னா அந்த மாதிரி ஷேப்பை வந்து நம்மளால் ஈஸியாக க்ரியேட் பண்ணி எடுக்க முடியும் அதுக்கு தான் இந்த டூல்ஸ் எல்லாம் யூஸ் ஆகுது இது பாருங்கள் இப்போ இந்த டூல் செலக்ட் ஆகிருக்கிறதுனால இந்த கார்னரை பிடிச்சி நம்ம கிளிக் பண்ணோம்னா வேறு சைடு போகாது கரெக்டாக ஸ்ட்ரைட்டாகவே வரும் பாருங்கள் அதே நேரத்தில் இதை கிளிக் பண்ணிட்டோம்னா இந்த சைடும் கூட நோடு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆட் ஆயிரும் நம்ம இதால் ஷேப்பை வந்து சேஞ்ச் பண்ண முடியும் இந்த டூலை வச்சு நம்ம ப்ராக்டிக்கலாக அடுத்தடுத்து வர வீடியோவில் எப்படி ஒரு டிசைன் பண்ணுறது எப்படி ஒரு லோகோ பண்ணுறது எப்படி ஒரு ஷேப்பை க்ரியேட் பண்ணுறது எப்படி ஒரு ஃபேஸ் க்ரியேட் பண்ணுறது எப்படி ஒரு ஐஸை க்ரியேட் பண்ணுறது இந்த மாதிரி உள்ள வீடியோஸ் எல்லாம் வந்து நீ அடுத்தடுத்து போடுற போகிறேன் அப்போ இது வந்து பேசிக்கான விஷயங்கள் தான் ஏன்னா நீங்கள் தொடக்கத்தில் இருக்கவங்கள இது ஒருவேளை உங்களுக்கு தெரிஞ்சது இருக்கலாம் ஒரு படித்தவங்களாக இருந்தால் இந்த விஷயம் சில பேர் புரிஞ்சிருக்கும் நான் வந்து எடுக்கிறதெல்லாம் ஃபுல்லாக அதாவது இந்த குரல் ரோவை பற்றி முழுக்க முழுக்க ஃபுல்லாக எல்லாருக்கும் தெரியணுன்றதுக்காகத்தான் இப்போ தொடக்கத்திலேருந்து அதாவது ஒரு பேசிக்கிலேருந்து நான் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுக்குறேன் இது தெரிஞ்சவங்க வந்து இது இது நீங்கள் கேர் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை அதே நேரத்தில் ஒரு இப்போ முதல்ல படிக்கிற ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா முத முத குரல் ரோ யூஸ் பண்ணுற ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக இந்த இது விஷயம் வந்து ரொம்பவே பயன்புள்ளதாக இருக்கும் ஏன்னா நான் நான் இந்த விஷ குரல் ரோ இந்த சாஃப்ட்வேரை பற்றி முழுக்க முழுக்க அதாவது ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் எப்படி ஒர்க் பண்ணுறது எந்த மாதிரி டிசைன் பண்ணுறது என்னென்ன டிசைன்லாம் பண்ணலாம் ஏன்னா நான் அந்த ஒரு கிராஃபிக் டிசைனிங் ஃபீல்டில் வந்து நான் அஞ்சு வருஷம் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் அதனால் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஃபுல்லாக உங்களுக்கு வந்து ப்ராக்டிக்கலாக சொல்லி தரப்போகிறேன் அதாவது சாதாரணமாக சும்மா ஜஸ்ட்டு ஒரு குரல் ரோனால் என்ன அதோடய டூல்ஸ் இவ்வளோ தான் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு ஜஸ்ட்டு போகிறது மாதிரி இல்லாமல் ப்ராக்டிக்கலாக அடுத்தடுத்து வர வீடியோக்களில் வந்து ஒவ்வொரு ஒர்க்கையும் எப்படி நம்ம பண்ணலாம் அதாவது நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது இப்போ ஒரு கிராஃபிக் டிசைனை பொறுத்தளவு ஒரு லோகோ லோகோன்றது சிம்பிளாக சொல்லலாம் ஆனால் லோகோ மட்டும் இல்லாமல் பல விஷயங்கள் இருக்குது அதாவது ஒரு விசிட்டிங் கார்டு டிசைன் பண்ணணும் இல்லை ஒரு வெட்டிங் கார்டு டிசைன் பண்ணணும் இல்லை ஒரு மேகசின் க்ரியேட் பண்ணணும் ஒரு கவர் பேஜ் ஒரு புக்கோட கவர் பேஜ் பண்ணணும் இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் ஒரு ஃப்ளையர்ஸ் புக்லெட்டு நோட்டீஸ் இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் இருக்குது இதெல்லாம் எப்படி நம்ம ப்ராக்டிக்கலாக பண்ணுறது அப்படின்றத பற்றி அடுத்தடுத்த வீடியோக்குள்ளே சொல்ல போகிறேன் அதனால் இந்த அடுத்த இந்த சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கண்டினியூஸாக பாருங்கள் உங்களுக்கு ரொம்பவே பயனுள்ளதாக இருக்கும் இப்போ ஷேப் டூலை வச்சு ஒரு ஷேப்பை எப்படி பார்க்குறதுன்னு பார்த்தோம் அடுத்து வந்து ஒரு டெக்ஸ்ட்டை எப்படி இந்த ஷேப் டூலை வச்சு நம்ம க்ரியேட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்ப்போம் அதுக்கு ஜஸ்ட்டு ஒரு நான் கொஞ்சம் டெக்ஸ்ட்டு காப்பி பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை பேஸ்ட் பண்ணுறேன் இப்போ பாருங்கள் கொஞ்சம் டெக்ஸ்ட் இருக்குது இந்த டெக்ஸ்ட்டை எப்படி இந்த டெ ஷேப் டூலை வச்சு யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டெக்ஸ்ட்டை செலக்ட் பண்ணணும் இந்த ஷேப் டூலாக செலக்ட் பண்ணுங்கள் செலக்ட் பண்ண இந்த பாருங்கள் லெஃப்ட் சைட்லேயும் ரைட் சைட்லேயும் ரெண்டு சிம்பிள் இருக்கும் இது என்னென்னா இந்த சிம்பிளை கிளிக் பண்ணி நம்ம ட்ராக் பண்ணோம்னா கீழாமல் பாருங்கள் ஒரு லெட் ஒரு லைனுக்கு இடையில் ஸ்பேஸ் வந்து கூட்டுறதுக்கு யூஸ் ஆகும் அதே வேலையில் குறைக்கணும்னா ட்ராக் பண்ணி குறைச்சிக்கிடலாம் எவ்வளோ அடுத்து பக்கத்தில் வேணுன்றதை நம்ம பார்த்துக்கிடலாம் கூட்டிக்கிடலாம் குறைச்சிக்கலாம் அதே மாரி இந்த சைடு இருக்க பாயிண்ட்டை கிளிக் பண்ணி இப்போ ட்ராக் பண்ணோம்னா ஒரு ஒரு லெட்டருக்கு பிட்டுவின் இடையில் உள்ள அந்த ஒரு ஸ்பேஸை வந்து கூட்டும் அதுக்கு தான் வந்து இந்த டூல் யூஸ் ஆகுது இந்த டூலை வச்சு டெக்ஸ்ட்டை வந்து இந்த மாதிரி எடிட் பண்ணலாம் இது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அதாவது நம்ம பேராகிராஃபெல்லாம் நம்ம பேராகிராஃபாக நம்ம ஒர்க் பண்ணும்போது இந்த ஆப்ஷன் வந்து ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதை பற்றி அடுத்து வர வீடியோக்கில் உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக புரியும் அடுத்து வந்து இப்போ ஒரு டெக்ஸ்ட் நான் எடுத்துக்கிறேன் ஒரு ஒரு வேடை மட்டும் இப்போ இந்த ஒரு இந்த ஒரு வேடை நம்ம எப்படி எடிட் பண்ணலாம் அப்படின்னா இது வந்து சிங்கிள் வேடாக இருக்கிறதுனால இந்த டூல் வந்து இந்த இடத்துல 
கீழாம யூஸ் ஆகாது ஏன்னா ரெண்டு மூணு லைனாவது மினிமம் இருந்தால் தான் நமக்கு வந்து ஸ்பேஸ் கொடுக்க முடியும் இல்லை இங்கிட்ட வந்து இந்த சைடு ரைட் சைடு கார்னாலும் யூஸ் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி எடிட் பண்ணிக்கிடலாம் இப்போ இன்னொரு விஷயம் என்ன இந்த பாருங்கள் ஒவ்வொரு லெட்டருக்கும் கீழேயும் ஒவ்வொரு பாயிண்ட் இருக்கும் ஒரு டாட்ஸ் இருக்குது பாருங்கள் இந்த டாட்ஸை நம்ம செலக்ட் பண்ணிவிட்டு சும்மா கிளிக் பண்ணி ட்ராக் பண்ணோம்னா அந்த லெட்டர் மட்டும் இந்த மாதிரி ட்ராக் பண்ணி மாற்றி வச்சுக்கலாம் இதை வேணால் அப்படி மிளையத்தி வச்சுக்கலாம் அங்கேல எந்த எந்த சேஞ்ச் எந்த இடத்துல வேணாலும் நமக்கு சேஞ்ச் பண்ணி வைக்க முடியும் அதுக்கு தான் இந்த டூல் வந்து யூஸ் ஆகுது இந்த ஷேப் டூல் இல்லாமல் சாதாரணமாக இப்படி எடுத்து மாற்றி வைக்கிறது முடியாத விஷயம் அதாவது இப்போ ஒரு ஷேப் டூ ஆரோ டூல் எடுக்கிறோன்னு வச்சுங்க இந்த டூலை வச்சு நம்மளால் இதை எடுத்து ஒவ்வொன்றையும் தனித்தனியாக எடுத்து மாற்றி வைக்க முடியாது பாருங்கள் இப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு தான் அதாவது நமக்கு தேவையான ரீதி வகையில் அந்த டெக்ஸ்ட்டை வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதையும் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு பல மெத்தேடு இருக்குது இப்போ இதெல்லாம் ஒவ்வொன்றும் ஒரே பார்த்தா இருக்குது பாருங்கள் ஒன்றா இருக்குது இதை வந்து நம்ம தனித்தனியாக ஆக்கணும் எப்படின்னா அரேஞ்சில் பிரேக் ஆர்டிஸ்ட் டெக்ஸ்ட் பாருங்கள் கண்ட்ரோல் கே ஷார்ட்கட் கீ கொடுத்தாலும் போதும் இல்லைனா இந்த ஆப்ஷன் கொடுங்க கொடுத்தீங்கன்னா இப்போ ஒவ்வொரு லெட்டரும் தனித்தனியாக மாறும் இப்போ இந்த டெக்ஸ்ட்டை வேணாலும் நம்ம வந்து கஸ்டமைஸ் பண்ணலாம் எடிட் பண்ணலாம் அதுக்கு நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி அரேஞ்சில் போய் கன்வெர்ட் டு கவ் அப்படின்ற ஆப்ஷன் கண்ட்ரோல் கீ கொடுத்தாலும் போதும் ஷார்ட்கட்டில் இப்படி கொடுத்தீங்கன்னா இந்த பாருங்கள் இந்த மாதிரி பாயிண்ட்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆட் ஆகும் அந்த பாயிண்ட்ஸை நம்ம செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் பாருங்கள் இப்படி ட்ராக் பண்ணி நம்ம ஷேப் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இது வேணாம் அப்படின்னா டிலெக்ட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை இது வேணும் வேறு ரீதியாக சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஷேப்பு எடிட் பண்ணுறதுக்கு வந்து இந்த ஷேப் டூ பயன்படுது இந்த ஷேப் டூலை வச்சு நிறையா ஒர்க் பண்ணலாம் அதை வந்து ப்ராக்டிக்கலாக ஒர்க் பண்ணும்போது சொல்லித்தரேன் இது வந்து ஜஸ்ட்டு டூல்ஸை பற்றி உள்ள கிளாஸு அதனால் ஒவ்வொரு டூலையும் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பத்தில் பார்த்துக்கிட்டு ஏன்னா முதல்ல பழகிறவங்களுக்கும் யூஸ் ஆகட்டுன்றதுக்காக ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் டூல்ஸை ஃபுல்லாக எடுத்து முடிச்சுட்டு அப்புறம் அடுத்து ப்ராக்டிக்கல் ஒர்க்கு போகலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் கமெண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள் மேலும் இது போல் வீடியோ உங்களுக்கு வேணும்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இல்லை உங்கள் சந்தேகங்களை வந்து கீழே எழுதுங்க உங்களுக்கு நான் எப்பயுமே வந்து இதை பற்றியோட டீட்டெயில்ஸ் எப்போ வேணாலும் நான் உங்களுக்கு அதுக்கான ரீப்ளை நான் பண்ணுறேன் ஓகே அடுத்த ஒரு வீடியோவில் சந்திப்போம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்